Ça a un goût de... Un goût de goyave. Ou de papaye. Je, je confonds toujours les deux. J'ai toi un goût de pomme. C'est un goût de fiente de porc. Non mais c'est une chronique. Ça a un goût de... Avec des recettes, euh, des choses qui ont du goût. Du goût Du goût. C'est ce goût de l'amour. Quel a un goût de crotte de nez Non. On, euh, ah oui, t'as un goût d'haricot vert. Bon goût, bon goût. Aujourd'hui, notre chronique, elle a un goût d'aubergine. Et il y a plein de monde qui n'aime pas, en fait, euh, ces légumes, parce que, bon, bah, selon comme il est cuisiné, il peut être un peu fadasse, ou alors, des fois, il est gorgé d'huile, et euh, ça peut être même écœurant. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'avec euh, toutes nos idées, on réhabilite un petit peu ce merveilleux légume. Oui, parce que c'est vraiment un merveilleux légume. Hein. Et puis là, on est en pleine saison hein, des aubergines. Alors d'abord, c'est un légume qui est très joli. C'est vrai qu'on connaît les aubergines classiques euh, qui ont un beau violet profond. Mais il existe aussi des aubergines toutes rondes et non pas allongées. Et puis qui sont zébrées avec des couleurs euh, un peu plus rosées. C'est vraiment, ça peut être vraiment très joli. C'est un légume euh, qu'on mange plutôt cuit et qui boit beaucoup, en effet. Donc, si on le fait directement euh, cuire dans l'huile, eh ben, il va avoir tendance, en effet, à se gorger d'huile et à ne pas être très goûtu. Donc, moi, j'aime bien euh, soit le faire dégorger dans du sel. Donc, je coupe des tranches et puis je les, euh, je les mets dans une passoire et euh, je saupoudre de gros sel. Et puis, j'attends et on voit que ça, il y a beaucoup d'eau qui sort. Ou alors, je le fais cuire euh, à la vapeur euh, douce, très peu de temps, mais juste le temps que ça se gorge un petit peu d'eau. Ou encore, et ça, c'est euh, vraiment euh, très facile, je la mets entière dans le four. Et je la laisse cuire, je la retourne de temps en temps. Et je la laisse rôtir comme ça. On peut faire ça aussi euh, comme le poivron. Donc, euh, donc voilà, c'est préférable de la pré-cuire un, un petit peu. Et c'est vrai que ça se mange plutôt cuit l'aubergine. Et oui Et d'ailleurs, une de mes recettes préférées, j'étais tellement contente quand j'ai réussi à la, à la maîtriser, c'est l'aubergine rôtie au four. Mmh. Donc euh, eh oui, tout simple, tout, tout bête hein, encore, euh, on va passer 5000 ans en cuisine comme d'habitude. <rire> c'est euh, sur le même principe que la courgette rôtie euh, dont on avait parlé. On va couper euh, l'aubergine en gros morceaux. Dans un saladier, on va brasser avec un tout petit peu d'huile. Alors, il y en a tellement peu qu'elle ne va pas se gorger. Mmh. On va ensuite répartir les morceaux sur la plaque euh, du four et on va glisser au four euh, à 200 degrés et on va laisser cuire pendant 20 minutes. On peut ajouter des petites euh, gousses d'ail euh, en chemise et c'est euh, juste merveilleux parce que ça va prendre en plus le parfum de l'ail à côté. C'est d'un fondant et légèrement croustillant autour. C'est magnifique. C'est vraiment bon quand tu es une flemmarde en cuisine, hein, Anne. <rire> Mais j'assume, j'assume et j'adore. <rire> Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple alors, il euh, si, si, y a des fois où je suis un tout petit peu moins flemmarde et où, euh, sur le, le même principe de l'aubergine rôtie au four, je vais ensuite faire une marinade. Alors là, ce que j'aime bien, c'est au lieu de faire des, des, des gros dés d'aubergine, la tailler en, en lamelles, genre des lamelles d'un centimètre d'épaisseur maximum. Même principe, je vais faire rôtir sur la plaque du four pendant bon, moins longtemps, là, parce que c'est moins épais, donc une quinzaine de minutes à 200 degrés. Et ensuite, je vais les faire mariner dans une petite marinade avec plein de bonnes choses, du jus de citron, de l'huile d'olive fruitée, du vinaigre balsamique, de la menthe fraîche qui va apporter mmh. une saveur rafraîchissante juste dingue, de l'ail, euh, cumin, paprika, piment de cayenne, poivre. Bon, voilà. Après, euh, on compose aussi selon l'envie, selon ce qu'on a dans le jardin, etc. Moi, j'avais adoré cette, cette version-là. Euh, et donc, nos tranches d'aubergine rôties, on va les disposer dans un plat où on va faire des couches et à chaque fois recouvrir les couches de marinade pour être sûr que tout soit bien imprégné. Tu manges ça froid, mais c'est un parfum de fou, c'est une tuerie. Mmh, finalement, t'es pas sifflé marne et c'est bon aussi. Hein. <rire> les, les deux sont bons. <rire> Et toi, tu as des recettes qui soient flemmardes ou pas flemmardes On est preneur. Alors moi, j'ai la recette du, du caviar d'aubergine. Mais qui oui. Est une recette, c'est pareil. C'est bien pour les flemmards. Hein, c'est très bien d'être comme ça. <rire> Alors, euh, je fais rôtir l'aubergine la, au four, mais entière. Alors, je ne me casse pas la tête. Hein, je lave mes aubergines. Je ne les coupe pas du tout. J'enlève je juste les extrémités. Et, euh, et je les mets au four et je laisse cuire. Je les retourne jusqu'à ce que ça, la chair à l'intérieur soit bien cuite mmh. et euh, je prélève cette chair que je mets dans mon robot mixeur et je mixe avec de l'oignon de l'ail, de l'huile d'olive un petit peu une cuillère à soupe de vinaigre balsamique euh, une pincée de sucre, du sel, du poivre origan ou marjolaine bien et bien. on laisse
laisse refroidir et c'est absolument délicieux. Alors, tu précises que tu fais rôtir ton aubergine et effectivement, c'est super important de faire rôtir pour développer les saveurs. Parce que moi, au départ, mon caviar d'aubergine, je le faisais en faisant cuire l'aubergine la, en, en petits morceaux à la, à la cocotte, à l'étuvée. Et ça ne développe pas pareil, hein, c'est quand même vachement moins bon. Hmm. Oui, oui, ça c'est vrai que, que, que l'aubergine, il faut... Enfin, c'est très simple de faire comme ça. On peut le faire aussi pour les poivrons. On met le légume entier dans le four et puis on le laisse cuire. Et en effet, ça fait bien ressortir les saveurs. À propos de saveurs, moi, il y a une saveur d'enfance que, que j'ai et, et qui me tient à cœur. C'est les aubergines à la tomate de ma maman. Alors cette recette, ça ressemble, c'est très proche de la parmigiana italienne. Euh, alors là, il euh, y a un peu de travail. Il faut couper les, les aubergines en tranches assez fines, donc on peut faire ça à la mandoline. Euh, et soit on les passe au grill, euh, on, les, on les passe un petit peu à l'huile d'olive et on les passe au grill pour les faire rôtir. Soit on les fait euh, frire à, à l'huile d'olive euh, euh, dans la poêle, donc en ayant soit passer un petit peu à la vapeur avant ce qu'on a dit voilà déjà. ce que tu nous disais et puis, euh, et puis à côté on va faire une sauce tomate bien goûtue avec des tomates de l'oignon, de l'ail, des herbes bien parfumées et en fait dans un plat à gratin on va alterner une couche d'aubergine une couche de sauce tomate voilà à l'infini encore et mortellement termine, compliqué tout soit ça soit avec du parmesan, soit du gruyère râpé euh, ça passe au four, c'est un petit peu long mais alors c'est vraiment c'est vraiment délicieux oh là là mais tu me fais rêver avec ces saveurs <rire> Et toi, tu as d'autres recettes, Anne, avec l'aubergine Oui, alors moi, mon, euh, outre les, euh, mes fameuses aubergines rôties, à la maison, on est complètement fou d'un velouté euh, aubergine, amande, basilic. Donc, euh, tout, Ça, c'est original. Ouais, tout simple. Mmh. Je pense que c'était euh, dans un livre de Valérie Cupillard que j'avais euh, eu l'idée. Et euh, donc, on va faire cuire l'aubergine à, à la casserole, hein, cette fois tout simple, juste avec un petit peu de sel. Et au moment où on va la mixer en velouté, on va ajouter de la purée d'amande blanche et du basilic frais. Les mmh. saveurs, c'est une c'est incroyable, c'est d'un parfum c'est en plus la texture, on va faire en sorte de garder beaucoup d'épaisseur de, de, de crémeux, alors on la mange en soupe chaude, en soupe froide, on peut tartiner sur du pain, mais c'est oh, fabuleux et euh, donc on peut faire des variantes évidemment, on peut varier les herbes moi j'avais fait une variante à la sauge avec la sauge de l'herbier mmh. de la clappe mmh. voilà, donc on, on peut mais l'original je trouve est, est vraiment vraiment une splendeur oh, ça ça donne envie hein. alors une autre recette d'aubergine qui vient aussi d'Italie, c'est les roulés d'aubergine au fromage de chèvre oh, frais. Oh j'adore, ça va être trop joli en plus. Oui, alors ça c'est pareil, hein, il faut couper des lamelles fines d'aubergine euh, à la mandoline, on les fait griller euh, euh, très finement et puis euh, on va faire à côté une crème de chèvre avec du fromage de chèvre des Bauges euh, qu'on peut euh, délier un petit peu avec de la crème fraîche, des herbes parfumées, aromatisées, on peut mettre un petit peu d'ail aussi on peut ajouter du jambon cru ou faire des, des lamelles de jambon cru et euh, on va disposer les lamelles d'aubergine, les lamelles de jambon cru, mettre euh, la crème de fromage chèvre, de chèvre et puis faire des roulés mmh. euh, qu'on disposera dans l'assiette de façon euh, très jolie avec une petite pique et, euh, et ça c'est ça c'est très bon aussi oh. ça se mange froid c'est très frais. Oh là là puis on en fait qu'une bouchée ça mmh. doit être un moelleux d'un fondant en bouche ça doit être merveilleux. Et puis, euh, les recettes niçoises. Moi, j'aime bien les recettes du sud de la France, du sud-est de la France. Donc, le clafoutis niçois. Un clafoutis salé, donc euh, sur une base, la même base qu'un clafoutis sucré, mais cette fois-ci salé, dans lequel on peut mettre tous les légumes d'été, dont l'aubergine, évidemment, les poivrons, la courgette, la tomate, des olives noires, euh, le tout, euh, donc, avec des œufs, du lait ou de la crème. Euh, et on peut mettre un peu de fromage dedans. Et ça fait un plat tout à fait complet, mais oui. euh, très bon aussi à manger, chaud ou froid. Mais oui, tout à fait, avec une petite salade, ça passe super bien. Super. Moi, dé 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 définitivement, l'aubergine, c'est un de mes légumes préférés. J'espère qu'avec toutes ces idées, on va faire des émules très ouais, chères. J'espère aussi. <rire> bon appétit. Ça a un goût de la chronique culinaire de Radio Alto. Retrouvez les recettes sur le site de Radio Alto, la page Facebook de Valérie et Alice Traiteur en Bauge, ainsi que sur le blog des Mangeurs Libres.